Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Access User Groups España. Hoy vamos a hablar de la plantilla Northwind 2, la nueva versión de la plantilla, famosísima plantilla de toda la vida de Northwind. Y para ello tenemos con nosotros a los desarrolladores de estas plantillas. Tenemos con nosotros a, a George Chung. Hola, George. George Hedford. Tom Van Van Stiphout y faltan Kim Jong y Dan Taylor, pero le doy la palabra a George Jung para que nos diga alguna cosita, presente un poco el equipo y todo vuestro. Bueno, gracias, Juanjo. Un gran placer de estar de nuevo con ustedes de Access España. Gracias por, por invitarnos. Como dijo Juanjo, el equipo... Eh, Consiste en, en cinco personas. Tom Van Stippout es el gerente, el, 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 pro, el protagonista del, del esfuerzo. Tom entró en contacto con, con el Program Manager de Microsoft hace dos años, creo, eh, para intentar de convencerle que ya era tiempo de que haya una nueva versión de, de la plantilla Northwind. Luego entró George Hepworth. Uh, yo entré y también uh, Kim Young y Don Taylor, um, que todos trabajamos juntos durante un periodo, digamos, 18 meses. Y se lanzó la primera edición del, de la versión 2 hace un par, tal vez tres meses. Y se acaba de lanzar la, la nueva versión cita 2.2 uh, la semana pasada. También quiero aprovechar para decir que también es reciente la nueva incorporación a los MVPs de George Young. Ya era hora, George. Felicidades. Gracias, Juanjo. Ahora ando en buena compañía contigo, ¿eh? Sí, no, no ya, ya, sí, sí. <ríe> Bien, pues si te parece, ya presentas al resto del equipo y comenzáis a vuestro ritmo. Y gracias por vuestro tiempo. Bueno, gracias, Tom. Uh, do you want to start talking about okay. kind of the background and how things came to be? If you just pause every few sentences and I'll just quickly translate. Uh, right. where, where, where should I have the slide, the screen to start? The introduction slide. The introduction slide. I'll go back to it. Well, you can do it. Okay. Alora. So, mi nombre es Tom Van Stippa de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Es un placer estar aquí con vosotros. Lo siento por la vuelta, pero felicidades a la roja. <laughs> so that's all the Spanish you're going to hear from me today. I will talk a little bit about why we were doing Northwind 2. We had a previous version of Northwind Uh, that many developers were not very happy with. Les voy a hablar un poco de por qué tenemos una nueva versión. La, la versión precedente eh, existe des, después, desde eh, muchos años y bastante gente ya se descontentaba con lo que había en, en Northwind anteriormente. Right. And so... I have, over the years, as a Microsoft MVP, uh, talked to the Access Program Manager about upgrading the Northwind template. Um, and most of them were not really interested in it. They were working on other things. And I suggested we can do it for you. If you publish it, we can make it for you. Um, they were not interested, except two years ago, Michael Aldrich, Program Manager at that time. He said yes. Durante algunos años yo hablé con los varios uh, Program Managers de Access en Microsoft y no había mucho interés. Hasta yo les ofrecí de que nosotros hagamos el trabajo tanto que Microsoft lo publicara. Y finalmente, cuando entró Michael Aldridge como Program Manager hace dos años, ahora sí el esfuerzo empezó. So... When we first got together and started talking about what are we going to do for Northwind, uh, one of the most important things we wanted to do is be really proud of the end result. It should be professional quality. Um, 
so that all developers can use this for inspiration, for ideas, for help in the user forums. That was really one of our main goals. Desde el principio queríamos eh, construir una aplicación eh, de, de, en el cual podríamos tener orgullo de, de haberlo hecho, que sea una inspiración para los desarrolladores, desarrolladores de Access para, para, que, para que tengan ideas de cómo desarrollar. Um, y esto sí, desde el principio fue un, un meta uh, principal. And so, um, I want to talk a little bit more about some of the things about Northwind we did not like that we wanted to improve. And one of them is related to the database design, the foundation of every access application. So, George, if we can look at the new relationships diagram, then we can see that we definitely improved from uh, the previous uh, version of Northwind. Uno de, uno de los eh, problemas, digamos, con el, la versión anterior de Northwind era el diseño de las tablas en, el, en la base de datos. Entonces empezamos con rediseñar, reconstruir eh, eh, la base de datos, eh, las tablas, los nombres, las relaciones, todo. Entonces empecemos básicamente a cero en reconstruir esta base. Right. I know this is a bit small, maybe not everyone can see this very well, but I will tell you there are no spaces anymore in any of the object names, not in the tables, not in the fields. Um, we have proper relationships between them, and we also got rid of the three tables in Northwind 1 where customers, vendors, and shippers were in three different tables. They're really just three types of the same entity. Hemos eliminado, les aseguro, a, a todos los espacios en los nombres de las tablas uh, y, y en los campos, y también eh, duplicación. Por ejemplo, en la versión anterior tenía, había tres tablas para um, customers, employees y vendors. Y eran, eran básicamente tres tipos del, del mismo objeto, entonces los combinamos en, un, en una tabla. Right. Another thing that we decided early on was that Northwind application is not for running a real world company. It is meant as a showcase. And it's a big difference. We were inconsistent sometimes um, by design. We wanted to show many features of access. And so we used more features than you would see in most uh, real applications. Eh, otra, otro punto importante, desde el principio hemos decidido de que Northwind no sea una, una aplicación para que una compañía lo pueda copiar y utilizarlo como, como aplicación profesional en su compañía, sino más que sea un ejemplo de lo que puede hacer Access. Eso significa que a veces, eh, intencionalmente, existen inconsist inconsistencias, por ejemplo, en la interfase del usuario, donde hemos hecho cosas un poquito diferentes en varios lugares, Para, en, para enseñar, para demostrar cómo Access puede hacer las cosas de formas diferentes. That's right. We also created a functional specification document. We know that programmers typically don't really like to do that, but when you work in a group like this, we had five principal programmers and several other contributors, you really need to document before you do it. And that became a functional spec document that we also shared with the community so they could provide input and give new ideas uh, for our project. También contrariamente a lo que les gusta hacer <laughs> a los desarrolladores, es que construimos un, un documento formal de las espe especificaciones de Northwind. Eso permitió que nosotros hemos podido compartir el documento con la comunidad y recibir 
opiniones, ideas, información que, que nos ha servido mucho en la construcción de la aplicación. Yeah. As we were developing that, we, the functional specification, we also found that there was one team member who really was not on the same page with everyone else. And so we, we had to let her go and we brought in another developer, um, which was Kim, who is unfortunately not here today. Um, who's made great uh, contributions because it is important as a team that you all the noses are pointed in the same direction. Y también al construir ese do documento de especificación del producto, un miembro del equipo no no estuvo de acuerdo con la dirección y tuvimos que que reemplazarlo con uh, una otra persona que era Kim Young que desafortunadamente no puede estar con nosotros hoy. Um, with this template, and we actually have two, right? You've seen probably that we have a starter edition for beginner access developers uh, or users who just want to know what access is. And then we have the developer edition that we will be talking about today uh, that has way more features than any template from Microsoft has ever had. Uh, como tal vez uh, ya saben, tenemos dos plantillas, dos versiones de la plantilla Northwind. La versión Starter, o eh, eh, para empezar, digamos, que es para gente que, que, que no tiene mucha experiencia con Access. Y eso demuestra, demuestra las, las capacidades básicas de Access. Y... La otra versión mucho, mucho más eh, avanzada es la e edición para developer, para de desarrollador. Eso tiene más, eh, más capacidades, más, eh, eh, más funcionalidad que cualquier otra plantilla que tiene Microsoft. And in this presentation, we will touch on some of those new features. Um, it did cause a few... Uh challenges for us when we were almost done with the ACCDB. And as you probably know, in order to create a template, you have to convert to ACCDT. And we found about half a dozen problems that we had to overcome. Yeah, tanta la complejidad de la versión developer que cuando, cuando llegó el momento de convertir el ACCDB en ACCDT, que es el formato necesario para construir un, una plantilla, un template, encontramos una media docena de, de, de problemas, de desempeños que Microsoft, hacia, hacia Microsoft no había visto porque no... Nunca, han, uh, nunca han, habían intentado de construir un, una plantilla, un template, con tanta complejidad, con tanta funcionalidad. Right. So I, I will mention a few of them. One of them is that that beautiful uh, diagram that you just saw does not survive when you go through the ACCDT process. Unfortunately, after you reconstitute the ACCDB, you have a messed up diagram. And therefore we include the diagram uh, in our documentation so you can see how you could lay it out. Eh, Desafortunadamente, un, un, una cosa que sucede cuando, cuando se convierte de ACCDB a ACCDT es que el, el layout de cómo uno ha de que, de que, de cómo uno ha organizado el diagrama de relationships está destruido no 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 sobrevive la conversión de db a dt entonces hemos incluido el dibujo la imagen del de, la, de esa ventanilla de relationships para que vean eh, cómo está right. uh, the last one that I will mention is Uh, if you look carefully in this diagram, you see the last four fields added by, added on, modified by, modified on, are in most tables, and data macros fill those fields. 
Well, data macros that call VBA functions are not allowed in this process. So we had to work around that as well. Igualmente, como ven en, en las tablas aquí en la imagen, los cuatro últimos campos added by, added on, modified by, modified on, que, um, que contienen la información sobre quién y cuándo ha creado o ha modificado el, el, uh, el record, uh, utilizamos data macros. Y uh, sucede que data macros que llaman a VBA no está permitido en una conversión de ACCDB a ACCDT. Entonces tuvimos que encontrar un, un workaround, una, una forma de, de, de tener esta, func esta función eh, sin acceso a VBA por data macros. Right. And if you want to know what exactly we did to get our data macros back, you will have to look at the Northwind uh, startup code Where, uh, where you can see that the very first time you run the ACCDB, we put the macros back in. Entonces, lo que hicimos, uh, pueden ver en el, en el código startup de la aplicación, donde reconstruimos los macros, los data macros, <laughs> una vez que la aplicación uh, haya, haya in inicializado. Yep. That's it for me for now. Uh, I'll turn it over to you, George. Okay. I'm going to talk about the MRU list, but first I wanted to point out that we have been gathering YouTube videos on Northwind 2 at the Access User Group uh, channel. So if you want to see prior presentations that Tom and Kim have presented along with presentations to George Young's Denver group and some other third party attempts to explore Northwind too, you can go to this playlist and I'll put the link in the chat for that. Les voy a decir que si quieren más información uh, por forma de video eh, sobre Northwind versión 2, he eh, 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 juntado eh, un playlist de videos por el grupo y también por otras personas. Por ejemplo, pueden ver a Lisa Fredrickson allá en la lista y les voy a comp compartir el enlace con ustedes después. Okay. So, the MRU list. Les voy a hablar sobre la lista MRU en la aplicación. Most recently used. So this is a feature that you see in a lot of applications and we wanted to implement it so you could see how it would work here. I'll demonstrate it first and then we'll talk a little bit about how it works. La lista de objetos eh, recién eh, accesados es algo se, que, que se encuentra en muchas, aplicos, muchas aplicaciones y lo, lo queríamos reproducir aquí en el, la aplicación Northman. Primero lo demuestro y luego les voy a, a, a mostrar el código. Okay. I picked this order, order 40, and you'll notice that that immediately appears in the MRU list. Ya como ven, el, el, el formulario actual ya aparece en la lista. And let's pick a second one, order 32 and order 40. So now the list contains order 40 and order 32. Ahora la lista tiene los dos formularios, 32 y 40. If you click, well, I'm going to close 40. And if I come back to the MRU and tap it here, then it reopens that order. Y como vieron, se abrió el formulario al hacer clic en la lista. It also works with purchase orders. And right now, in the new template, we only have one purchase order. So you can see it's added to the list. 
y, y la lista funciona con todos, todas las partes de la aplicación, varios tipos de formulario. It, it, it works with orders and purchase orders. Uh, and let's see. Oh, we can also, I, I, while we're here, let's, I will mention this. We can open multiple instances of the same order. So order 40 can be opened twice. Como ven, se pueden abrir uh, varios instan varias instancias del mismo formulario. But if you select it from the MRU, it will not open a third. It will go back to the most recently used one. Pero aparece el nombre, aparece solamente una vez en la lista MRU. Okay. So very quickly, I will show you. Now I, I, I have to remind myself where everything is. It would be in mod global. In mod global, yeah. Um, I, I was I was going to show the documentation. Oh, okay. and then talk about mod global. Okay, so you will find, I'm gonna talk about this very quickly, but to get more detailed information, you can go to the documentation and you'll find a discussion of how it works and the different parts. Y tenemos varias páginas bastante amplias de documentación sobre cómo utilizar el producto, como, como pueden ver Northwind, 2.0 y aquí varias en varios aspectos uh, errores en la lista MRU aquí lo ve so if we go into I'm going I'm going into the IDE and Oh, my layout has changed because I'm in a different resolution, so. Okay. And it started in the error handler. Y ahora les voy a enseñar el código de la lista MRU. I think you said mod global. Okay. Yeah. Right. Okay. So mod global has a lot of code that's used to run various aspects of the application, including those functions related to the MRU. En módulo global, eh, tenemos mucho, mucho código que tiene que ver con la funcionalidad de la aplicación, incluido eh, M el MRU. So I won't go into this in, in a lot of detail because you can read about it in the documentation or you can download and instantiate the template and, and examine the code yourself. I wanted to just point out a couple of things about it. By default, the list is limited to the 10 most recently opened objects. That's either again, orders or purchase orders. We use the string format function, which is something you can learn about in one of the prior videos that I mentioned. And Tom and uh, Kim demonstrated and explained how that works in a previous video. It inserts the current object into the most recently used object table. It checks to make sure that we haven't gone past our limit of 10. If it has, then it starts eliminating the most, the oldest of those records. This section again uh, is used to, to remove old items from the most recently used uh, list. The ribbon refresh, you know, and again, this is getting a little bit 
away from the actual MRU, but this is the method by which we refresh the combo box, which has the most recent used objects in it. And this is a ribbon call. You invalidate the control and that forces it to refresh itself. So it will present the most recently used, ten, most re the 10 most recently used items. Uh, como les eh, demostré, hay un, un límite que hemos puesto de 10 um, en la lista MRU. Entonces, como vieron, el código verifica de que no hay más de 10. Y uh, al terminar, eh, llamamos al uh, invalidate control, que es la línea 20, que es necesario para que se actualice, se actualice la lista en el, en el interfase del usuario, en el ribbon. I think that's about as much as we can uh, talk about the MRU in this format. Uh, I believe, again, if you, if you just download the template and look at the code, you'll be able to figure it out very quickly what we're doing. Y todo el código se puede ver dentro de la aplicación una vez que, que descargan el, el, la plantilla y lo, y lo eh, inicializan en Access. Eh, todo el código es eh, accesible para, para investigar de cómo hemos hecho las cosas. Hay okay. preguntas. George, ¿puedes hablar sobre the ribbon some more? Ok. So. If we look at, uh, th this is a very good view. Uh, so you've already looked at the MRU list. Let's look some more at what else is in the ribbon. First of all, this is the first template that actually uses the ribbon. Um, and we wanted a modern look. So the ribbon is part of that. And also what's part of that is the tabbed interface. So as you know, we have overlapped or tabbed and tabbed looks more modern. So that's what we chose. Eh, como ven, el, el ribbon eh, lo hemos construido específicamente para, para el Northwind. Y eh, sucede que es, el, es la primera plantilla publicada por Microsoft que tiene un, un, un ribbon um, eh, para la aplicación. Y también igualmente hemos eh, eh, modificado, el, modificado las, uh, los tabs que aparecen en, le, en la aplicación para que tenga todo las imágenes, los tabs, los eh, en, en el ribbon que tenga un, un look uh, más moderno. Another important point for us was uh, that unlike in Northwind One, we wanted to have lots of documentation so that you could understand what we were doing and why we were doing it that way. So this section that George is at now. Let's look at the learn page for a moment. También al, 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 al hacer esta versión, dos queríamos, uh, al contrario del, del Northwell original, ten, queríamos tener mucha documentación para indicar uh, al usuario cómo y por qué hemos hecho las cosas como, como están hechos, hechas. So this, this page introduces all the main concepts that we um, have in Northwind. And at the bottom, you can play our video and there are links there to provide feedback to our access community forums. En el, en el, en el, en el ribbon, uh, haciendo click in learn o aprenda, um, se carga la, la página principal donde explicamos las, eh, las secciones eh, importantes de la aplicación. Por ejemplo, aquí ven el ribbon. Y abajo eh, eh, pueden ver el video de introducción y también hay enlaces de, um, de a la comunidad, a los foros y también a entrenamiento online para desarrolladores. The next button in the ribbon has the, our feature matrix. And this font may be a bit small, but uh, if you open this, you will see all the, a list of all the features that we have in Northwind and where you can find them. 
So in the third column, it shows you how to navigate to the location where that feature occurs. Y también as, as, uh, haciendo clic en Northwind Features, aparece es, este formulario donde tenemos una lista de las capacidades principal, principales de la aplicación, cómo activarlos en la aplicación, esta tercera columna, y en la cuarta columna, eh, cómo acceder a Help sobre, sobre lo que hemos hecho. Yes, we have two help columns. One, the column four is for external help, online help, and column five is for in-app help. La columna cuatro, eh, online, es, es la documentación en la, en la internet. Y la quinta, in-app help, eh, lanza la, la ventanilla de help dentro de Access para que puedan ver eh, los recursos que tiene access sobre, sobre esta funcionalidad, esta capacidad. Uh, the next button in the ribbon is about the homepage for the Northwind documentation. We've already seen um, one of those web pages uh, before. That opened on my other monitor, so. Oh. Okay. El tercer botón Northwind Documentation abre la página web con la página principal de la documentación online. And, and the last one, uh, About Northwind has our About box, which talks a little bit about our goals, our, the team members, and again, inviting you to provide feedback and share with our team. Y el, el, el último botón, About Sobre, um, instancia la, la ventanilla de About sobre donde hablamos un poco de, del grupo, de, de los miembros del grupo y, por, y cómo hemos hecho el, el producto. Um, if we go back, go ahead and close the help and if we go back to our order list, We, in most forms, in the upper right-hand corner is the yellow eye for additional help for this specific page. En la mayoría de los formularios, tenemos una I uh, minúscula en, una, un, en un círculo um, amarillo. Haciendo clic en la I, abre la documentación uh, sobre este formulario uh, específicamente. Entonces aquí pueden ver Northwind 2.0 Developer Edition Orders. Estamos en el formulario Orders y haciendo clic en la I abrió esta página sobre este formulario de Orders. And for example, uh, we won't have time for that today, but in the programming orders here, we will talk about um, how some of the uh, or the detail features such as cascading combo boxes were implemented. Y no vamos a tratar de, de los detalles en, en esa presentación, pero aquí, por ejemplo, en programando los orders, tenemos una explicación de, de, de lo que hemos hecho, de por qué hemos escogido tal, tal manera de hacerlo y información sobre los subformularios. Um, y, y varias capacidades de la aplicación. Es, one more page. Yo puedo decirlo, yo no trabajé en, en, en la parte de, de documentación, pero han hecho un trabajo excelente um, en cuanto a documentar todo que, lo todo que hay en la aplicación. One last thing I want to point out is the admin, system admin page that we have, it's not about documentation, but several additional features are listed here. For example, you can simulate internet orders. Northwind is receiving orders from the internet. And here we generate random orders for you to play with. Aquí eh, también hay un botón System Admin, Administración del Sistema, que, en donde tenemos eh, varias opciones para admin eh, por ejemplo, la cantidad de, de, de orders que vienen de la, de la, del internet para poder crearlo dentro de la aplicación 
y, y, y otras opciones para la creación. Uh, Tom, we have a question. Would you like me to, uh, it deals yes, with documentation. Okay, so um, Tom, uh, um, uh, gentleman McPegasus asks, um, how, um, how were you able to publish uh, and to have your documentation on support.microsoft.com? What was involved with that? Yes, that's a very good question. Um, we kind of skipped over that a little bit, but this was a partnership with Microsoft. This is not us disappearing for a year and creating Northwind and giving it to them. It was a partnership. And so the documentation is actually created by us, but then handed over to Microsoft to finalize and put into their um, publishing system. Sí, el, el, todo el, el producto, todo el proceso de los 18 meses, hemos trabajado juntos con, con personas en Microsoft, sea gente en accesibilidad, gente en el grupo Microsoft, gente en el grupo legal, gente en el grupo de testing, gente en el grupo de documentación. Entonces hemos trabajado junto con, con, con gente de Microsoft. Nosotros hemos creado... Um, la documentación en documentos Word. Hemos dado, eh, dado, dado los documentos a, a las personas de la, del Departamento de Documentación y ellos lo han eh, eh, integrado en su sistema de, de publicación de documentación en Microsoft. Um, that completes this segment. Um... George, would you like to talk a little bit about modern features? Modern features, yes. Let me close some of these bonus tabs. Y, y ahora George va a hablar un poquito sobre algunos aspectos o so, funcionalidad de la aplicación que llamamos modernos. Well, let's start with the learn page that Tom just talked about. I'll open it again. I don't know if you could see that, but when I open it, there'll be a, a brief flash of a blue object and some text, and then it's covered by this uh, web document. So I'll do that again and watch when it opens, there's a brief flash. What's happening here is that this is a web page running in the modern uh, browser control. Bueno, eh, no sé si han visto, pero al, al, al lanzar la, este formulario Learn, Aprenda, del, del, del Ribbon, aparece un segundito, un botón eh, azul, y luego aparece el, en la página web. Esta, esta página está... Eh, utilizando el, el, el nuevo web browser control de Microsoft, eh, no el, 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 el anterior, es el Edge Browser. Um, go ahead, George. So the reason you see that other image there is the web, this modern web browser control or the Edge browser control only works in the newer view versions of Access, 365. Esta, la nueva versión del web browser control es solamente disponible a las nuevas versiones de Access uh, 365. So not in 2019, is that correct? Um, I, that, I avoided saying that because I'm not sure. Tom, does it work in... It does not work in 2019, and that's why we have the yeah. underlying okay. document. Yeah, I, I knew it didn't work in 2016, but I was drawing a blank on 2019. So, Así que, 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 quien tenga la versión eh, perpetual en eh, 2019 no tiene la funcionalidad del, del nuevo web browser control. Es el antiguo que es versión Internet Explorer versión 6, so bastante, bastante antiguo. Go ahead. I'm going to trash my version here to show you this. To make it 
usable or user friendly, more user friendly, we added the ability to preview, preview the report, which is <coughs> which is the same as the web page itself, or it looks like it. Or you can use this link to go directly to your browser and view the web page there. So when the browser doesn't appear in prior versions of Access, then these controls are visible and you still have access to the information. Entonces, para versiones, go ahead and leave that up, George. Para versiones anteriores al, al 365, por ejemplo, Access 2019, aparece este formulario que dice, bueno, pueden ver un, un ejemplo, un ejemplar del, del, del report o pueden abrir la documentación en su, en su browser, lo que abre en el, en el browser del sistema. Es interesante, queremos tener una página, un formulario dentro de Access que, que sea bonito, uh, que, tenga, que tenga imágenes, que tenga una, una apariencia moderna. Y eso solamente fue posible desafortunadamente con el, la nueva versión del browser control dentro de Access. Entonces, para quien, quien no, no, no tenga la nueva versión, tenemos esta experiencia en, en, en la cual pueden abrir el documento en, en el browser de su, su sistema porque el browser control dentro de Access eh, no tiene uh, apoyo, no, 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 no funciona eh, eh, web, eh, páginas de web, no se pueden ver. Thank you, George. Yep. So I'm going to close that and not save it so I don't blow it up. We also have modern charts. And I will show you that. One of the report, we have a series of reports, monthly orders per employee, monthly orders per product, quarterly orders per, that should be per employee. Employee and uh, sorry, I just product. I just realized that it's not showing. I'm sorry, I, I lost my concentration there because it's <laughs> it's it's cut off. Okay, I wanted to show you the monthly orders per employee because we implemented this with the modern chart object, and you can see it has a lot more modern streamlined look than the old charts. But we also wanted to show you that it is possible to do some very basic automation with the modern, with reports. In this case, excuse me, I'm smelling smoke. Con permiso, no sé, estoy oliendo humo. Espero que no está aquí, pero ya, ya, ya. Está tan caliente tu presentación, George, que tu, tu computadora pegó fuego. Uh... <laughs> oh, it's coming from outside. Okay. <laughs> bueno, lo, lo que está enseñando eh, mientras apaga el fuego es eh, report, reportes en access que utilizan el, el, lo que llaman modern charts, los gráficos eh, estilo moderno. Creo que fueron introducidos en el Access 2019, sino en el 16. Y también se puede dentro del report eh, filtrar el report y también el gráfico, como ven. No, el, el gráfico no. Uh, yo yo, yo, yo de, decidimos que, que no, no, no hace sentido. No hay sentido en... en oh, I'm sorry. There's no real benefit to filtering this to a single color because the chart is the comparison. Sure. But for a single employee, you can filter to just their sales. Okay. And it works on the double click. But could you have filtered the chart if you were so inclined? I want to say yes. OK. Uh, <laughs> En el ejemplo, eh, no filtra el, el gráfico, pero sí el reporte abajo. 
and that runs on the double click event. And it's a basic uh, VBA. Y utiliza, utiliza UBA para uh, hacer el filtraje del, del report. Take the filter off, select the current employee, and then apply that filter to the report. Y aquí me el código para hacerlo. Okay. And the final thing that I wanted to show you is the fall catalog. Uh, we're we're like 10 minutes from the end. So Tom, do you want to keep that 10 minutes for wrap up or or do we want to look at the fall catalog as well? Let's let's look at the catalog and then we'll switch to the employee form. Okay. So the fall catalog incorporates a table of contents which actually reflects the page number on which that product falls. So grains is on page six. And there are the grains on page six. So the technique by which this uh, fall catalog is created involves uh, some pretty impressive uh, coding logic to make it work. But as you can see, the result is a very beautiful, uh, modern looking report. Eh, tenemos una, una satisfacción, satisfacción grande con el, el, el reporte del fall catalog, el catálogo de lo, del, del otoño. Y incluye, incluye está construido din, dinámicamente y, y incluye, incluyendo, hay una tabla de, creo que es tabla de materias, creo, table of contents, que está construido dinámicamente al construirse el report y eh, existe una, una cantidad de código eh, UVA para, para hacer, hacerlo de esta forma dinámica. So, and now let's go back and, and look at employees. Yeah, one more thing I want to show off is the employee form, and especially what we're going to do is do some processing more than you would see in starter edition when we delete a record. And we'll choose uh, Andrew Sassini, the second record, and that person has orders and whatnot. So because of referential integrity, we should not be able to delete this person. Ahora les voy a enseñar en, la, en el formulario de los empleados eh, un, un ejemplo de, de la funcionalidad avanzada comparado a la versión Northwind uh, Starter Edition. Cómo tratamos, por ejemplo, en cómo borrar un empleado que, que, que tiene uh, orders y, y, y productos y... y Varias tablas con uh, integridad referencial, referential integrity. And so we created this custom dialogue that you open like any normal form and you pass in via open arcs instructions on what to do. What is the title? What is the body text? Which buttons appear? Aquí tenemos un, un, un formulario pop-up um, uh, customized, o sea, que, que hemos construido, que recibe argumentos por el Open Orgs uh, al llamar al formulario y tiene la información sobre el, el, el title bar, el, eh, cuáles son los botones, cuál es el texto que aparece en el diálogo. So this is also a very generic dialogue that you can use in your own applications and just pass in the right information and it will show it to the user. Es un dia diálogo que se ustedes pueden utilizar si quieren en sus propias aplicaciones, nada más eh, pasando la información necesaria en el Open Orgs al llamar al, al formulario, al diálogo. There's much more to say about how this works under the hood. There are several string functions 
that we included in the application that are for you to discover. And one of the videos that George showed earlier has a much longer presentation about those string functions. Uh, en la aplicación, porque tenemos una, una, una biblioteca, una librería de funciones para trabajar con, con texto. Y eh, pueden aprender más en una, un otro video que George va a compartir con ustedes, la, el playlist. Um, y pueden también examinar el código um, cuando quieran al abrir la aplicación. Okay. Well, looking at the tech, uh, at the clock, we should probably start wrapping this up by um, once again thanking you for the opportunity to uh, be with you today and to introduce the Northwind templates to you. It has been a, a labor of love for one year and a half, and it is now in your hands, and we're hoping you can take advantage of it. You can get some ideas out of it um, and perhaps give us feedback if you um, like something or don't like something, found a bug. Other people have already done that. And that is why we now have Northwind 2.2, which has uh, a number of community feedback items incorporated. Bueno, ya llegamos a casi una hora de la presentación. Les quería agradecer por invitarnos a esta presentación. Northwind ha sido un labor de amor. <ríe> Labor of love. Y yo quería decir personalmente que Tom uh, uh, es el eh, responsable principal por el éxito uh, de, de, este, de este proyecto. Tom ha trabajado mientras años con Microsoft en intentando convencer a este que se necesitaba una nueva versión de Northwind. Logró, trabajamos juntos 18 meses juntos con, my, con gente de Microsoft. Y ahora eh, nuestro trabajo se los entregamos a ustedes para que lo utilicen, para que disfruten, para que nos den, por favor, cualquier información. Si encuentran un, un error, un bug, si tienen una recomendación de de un, una capacidad de, tal vez que se, que se pueda incluir en el futuro. Uh, nuevamente, gracias, muchas gracias por su, por su presencia y por el honor de presentar Northwind 2.2 a Access España. Gracias, señores. Pues gracias a vosotros. La verdad es que ha sido impresionante. Vaya, vaya trabajazo, vaya, vaya pasada. O sea, estoy alucinando con, con, con lo que habéis hecho. Eh, voy a dejar primero preguntas por si alguien quiere preguntar algo en vivo y si no voy a empezar que tengo unas cuantas preguntas yo por aquí de cosas muy interesantes. Así que si alguien quiere preguntar algo, ahora es el momento. So he says, he says thank you. It's, it's exceptional, Tom. It looks great. And now he's opening it to questions. No, dudas, eh, no. Eh, felicitar por el trabajo que habéis realizado, que entiendo que es en vuestros tiempos no libres sino cuando habéis podido y que el esfuerzo eh, ha sido enorme por lo que por lo que veo felicitaros y que, y gracias sobre todo gracias por hacer ese trabajo para la comunidad de de acceso a nivel mundial o sea que no es poco he says thank you so much it's obvious it's very evident that you put in a lot of work here and it really shows and thank you for doing this for for the global for the global access community uh, and congratulations on an excellent job thank you so much Yeah, thank you. Yeah. Can can I? Uh, there there are a couple of things that we didn't really have time, including accessibility. Uh, I don't know how much Tom you want to talk about uh, upcoming accessibility. Uh, do you have the uh, slide that presents the September twenty sixth meeting? I don't have it handy. No, that's okay. So September twenty sixth at the same start time. We have the next presentation coming up, and it is going to be two parts. One is accessibility. The second half is meet the new project manager of, of Microsoft, uh, Microsoft Access. Her name is Linda Lou Connor.
el día 26 de septiembre eh, vamos a hacer una presentación para eh, Access Lunchtime, que es el horario de 12 mediodía en... ¿Es that Eastern uh, 12 noon? CDT. Uh, horario de la, a las 12. Eh, entonces serían, creo, a las 7 hora de Madrid, si no me engaño. Um, esa presentación es sobre accessibility, accessibility. No, no, no han podido por razones de tiempo hablar, pero han hecho mucho trabajo en, en, la, en esta versión de Northwind eh, para que el, 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 la aplicación sea accesible a quien tenga, por ejemplo, problemas con visión o problemas con movilidad. Entonces, existen varias, eh, va, varias eh, capacidades que han... Eh, introducido en la aplicación para que este, 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 este tipo, esta clase de usuario pueda utilizar Access. Y el de, día 26 a, la, a las 7 de la, de la tarde de la noche hora Madrid van a hacer una presentación en, en el User Group Access Lunchtime. La primera parte sobre accessibility en Northwind, accesibilidad, y en la segunda parte van a presentar el nuevo Uh, program Manager, Project Manager de Access. Es una nueva persona que es el uh, que sucede, que es uh, 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 después de Michael Aldridge, que ahora trabaja en Loop. Y esa persona se llama Linda Lou Cannon y también estará el día 26. Linda Lou Cannon ha ayudado a nuestro equipo en Northwind Uh, eh, eh, específicamente en, la, en las cuestiones de accesibilidad. Sorry, Tom, that was a little long, but... Uh... No, that, that was perfect. Uh, I hope that uh, people from Spain will join as well. She's very interested in hearing from the community. So things you like or things you don't like uh, about access, uh, she will be very interested in hearing your comments. Eh, eh, como es su, su primera eh, eh, participación pública eh, como la nueva directora de Access, uh, Tom eh, espera que pu puedan eh, participar algunas personas de Access España para también eh, eh, contribuir en cuanto a sus, eh, lo que les eh, interesa con Access, lo que no les gusta, lo que esperan para el futuro. Linda Lu estará en esta presentación para, para huir a estas, eh, eh, esos comentarios de la comunidad global. Fantástico. También decir que el equipo creció porque Joe Jiménez ha cambiado de departamento, que era un usuario de un desarrollador de Access, pero ha entrado también otro desarrollador más, con lo cual ha aumentado en una persona el número de desarrolladores en el equipo de Access. Uh, Juanjo was just saying that um, there's a new developer on the Access team also. Más preguntas. Yo tengo varias, si no, yo aquí saco. La primera, eh, he visto que en las referencias, cuando hablabais de la de las referencias, o sea, de, de, la, de las referencias de las de, de, el, de la aplicación, había algunas tablas duplicadas. La pregunta es. ¿Habéis documentado en algún sitio por qué utilizáis duplicidad de tablas en, en, en el esquema de referencias? He, he says it looked like in the, in the uh, relationships table that there were some duplicated tables. Um, and he's wondering if that was just, he missed saw that or if... No, uh, I think I know what you're speaking about. Employees underscore one in the bottom row in the middle. I see companies and employees. And, and companies underscore one as well. That is what access does when you have more than one link. Um, and so it's not really a duplicate. It's, it's, it's an artifact of how the relationship diagram works. Dice que no es una duplicación eh, propiamente, sino que access representa a las relaciones, a las tablas, uh, en, en construyendo visualmente una, una, una duplicación. Vale. 
Sí. La otra pregunta que tengo es, he visto, me parece fantástico el, el menú de gel, o sea, el, 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 la herramienta de ayuda donde podéis ver la, la documentación a la derecha. La pregunta es, ¿esa opción es accesible para cualquier, para cualquier desarrollador? ¿Y está documentado cómo, cómo crear ese menú de ayuda? So he says that he was uh, very impressed with the whole help uh, section up there and which of those are available for all access developers. Exacto, en la quinta columna. Perdón. En la quinta columna, cuando hacías clic en el click for oh. app, eso es. So he's asking about that that fifth in-app help, and uh, Tom, you can talk about how we kind of eventually found where we where the references to what we had to pick the right words. Lo que pasa es que que escoger escoger la palabra exacta para que salga el para que aparezca el documento apropiado. Go ahead, Tom. Um, at the time that we were exploring this, I did not even know this was possible, but there is an application uh, method. Of the application uh, of the application object that can do this, and I believe one of my other team members did most of this work. But there is a there is a click event with one or two lines of code. I can't es, remember. It was one. It was either Don or Kim. I can't remember. Yeah. La, la curiosidad, la curiosidad del tema este de 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 la ayuda es que no se abre un navegador, sino se abre el panel. De, de la derecha, o sea que eso está que está curioso. Oh. Yeah, he and and he he's uh, the Pegasus as it it's 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 especially interesting that instead of launching something, an app it actually opens a help panel there. Um, si sí, hay un método en el objeto aplicación, hay un método para llamar a este este panel y luego eh, lo pasas las palabras que están uh, allá en la quinta columna. Correcto. Sí. Y lo okay. tenéis documentado, tenéis documentado eso en, en las en el en, 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 en cómo el cómo hacerlo. Uh, do you have it? Is it documented our code how to do it? I did not work much on this myself, so I'm not exactly sure. Um, but I would start with the click event of that field of that control and and go from there. George, are you able to whip that up real quick in the in the? Uh... Let's, let's let's look at that. I honestly don't remember either. Uh... Está está buscando el el código. <laughs> That's yeah, the I'm online one. Sure. You need to go to the next one. I think this is online. Oh, this is open. Yeah. I think oh, no, it's no. the last click oh. for in app. That's yeah. the bottom one. Is it the bottom one or no? This one is the in help. Yeah. That's that's, that's... The, uh, okay. Or the in app. Yeah. That's the one we're interested in. Hmm. Application dot assistant. En la 40. Sí, en la 40. Yeah. Ole. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta que tenía, o de la penúltima, es ¿cuál es la funcionalidad de la que estáis más orgullosos y de la que, y la, y la que más os pro, problemas os ha dado? So, uh, uh, question about, you know, uh, the experiences, Tom and George. So, what, is, what would you say if you could pick one feature that you're most proud of and what was the feature that created the, the greatest challenges? I think I'm most proud of the team effort of being able to stay together for more than a year. People who are very busy have other lives um, and to stay together and work on this to the finish line. Eh, lo, lo que más le, le encanta es no, no una funcionalidad específica, pero de que el, el equipo en total ha convivido durante 18 meses trabajando duro en, en tiempo libre, como decimos, 
y, 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 y que ha logrado después de ese tiempo lanzar un producto completo eh, en, 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 eh, en, en el sistema Microsoft, a pesar de ninguno de nosotros eh, eh, siendo empleado de Microsoft, sino trabajando con la gente de Microsoft. Eso es lo que más, más satisfacción le da. Okay, most challenging, web browser control or something else? Probably the ACCDT project. Um, when we started converting to ACCDT, that we ran into about six different problems that we had to work around. I mentioned two of them. Um, and it's coming so late and so close to our deadline, that self-imposed deadline to get this version out. Um, that was pretty tough. We we really had to scramble and um, find solutions for all of these items. Uh, desafortunadamente, no hemos probado la conversión de ACCDB a ACCDT para la plantilla, sino que a, a, casi a, al final. Y Haciendo esa, porque tenemos la integración funcionando de maravilla en formato ACCDB. Pero a la conversión su, surgieron, un, uh, surgieron unos, no sé, seis, siete problemas bastante serias y, y, y que tuvimos que, que eh, para las cuales tuvimos que encontrar soluciones encima del, casi encima de la semana en que tenemos claro lanzar el producto. Así que cuidado de que si, si quieren trabajar con plantillas ACCDT, les, recom les recomiendo que, que prueben la conversión uh, mientras desarrollan su, su aplicación. Eso fue la parte más difícil. Muy bien. La última pregunta por mi parte. Trabajar en equipo supone un reto técnico serio porque Access y VBA no está como tal muy preparado para, para control de versiones y compartir el código. ¿Cuál ha sido vuestra dinámica de trabajo a la hora de trabajar muchas personas en un mismo proyecto? So, uh, especially thinking of, say, for example, Tom, VBA. Um, specifically, how did you handle administratively, uh, process-wise, multiple people working on the project, um, more or less at the same time? So... I was the integrator. So what we did was we, we gave everyone a subject. For example, George did employees and uh, Kim did customers. And they worked on those items and turned it into me for final integration. That helped a lot. And the other thing was weekly stand-up meetings. Those cosas. Tom era el, el integrador uh, del sistema. Como saben, en cuanto a code, uh, uh, repositorios de código para access, es un poco difícil. Tom ha hacía la integración personalmente con el producto. Y, y una parte de la aplicación fue dada a cada de las cinco personas. Y luego al, al, al someter su parte a Tom, Tom hacía la integración y el, y el testing inicial. Uh, eso sí funciona bien. Y la segunda parte es que semanalmente, cada semana, cada viernes a las 3 o a las 4, eh, teníamos una reunión del equipo de al menos una hora en donde hablemos eh, sobre el progreso, lo que no funcionaba, eh, problemas de integración del, del código, de los cuales no, no, no hubo muchos eh, problemas. Eh, entonces, eh, la re, las reuniones eh, semana, semanales y una persona como integrador del producto y cada persona del equipo trabajando en partes separadas, independientes, mm -hmm. más o menos. Sí. One important reason for the integration was also that We wanted Northwind to look like it was written by one person. We cannot have five different styles of program. And so a final editing by one person was really necessary. 
for this project. Otra, otro punto importante en cuanto a tener una persona como integrador, punto de integración, es que no, queríamos que el, el Northwind aparezca de que son como, como si fuera, eh, como si una persona ha trabajado en el producto, que sea, o, o sea, que sea igualito, no solamente visualmente, pero en cuanto al código, a la VBA. Entonces, Tomás eh, hacía la revisión cada vez de que eh, alguien entregaba un poco de su trabajo para integración. Entonces, el, el editor general, digamos. Eh, can, y, can I just add one comment that occurred to me not too long ago, that in a typical software project, the application in operation is the product. In this case, the product is just as much the code that we're giving to other developers as it is the application itself. And for that reason, it has to be consistent where if you were delivering just a finished application, it wouldn't matter so much because they're not looking at the code. They're just looking at how it works. Yes. And, and I think that emphasized how important it was to have that role of integrator to to make it a, the VBA itself is a product that presents you know a, a polished appearance Does that makes sense? George Hepworth de que no solamente el interfase del usuario y la funcionalidad era el producto que entregamos sino también el código porque el código eh, visualmente hacía parte del producto Miles de personas iban a abrir el producto y revisar el código. Entonces, eh, se complicó, estuvo un poco más difícil que un producto normal en donde el cliente no ve el código. Uh, en, es, en, este, en este caso, el código es una parte esencial del producto público. Entonces, también este papel de, de integrador um, que hizo Tom era muy importante en cuanto al código. Mi última pregunta y petición. Eh, Sabéis que no aparece la plantilla por defecto en el entorno de Access en español. ¿Eh? Mi petición es intentar contactar con los equipos de Microsoft para que aparezca la plantilla también como aparece la versión inglesa. Y por otro lado, si existe la posibilidad de colaborar de alguna manera para poder tener una versión de Northwind en español. Okay, so two questions for uh, Tom and, and George about sort of the international aspect. So one is that, Tom, and I know we dealt with this in some of the meetings earlier, but um, Northwind doesn't appear in the, in the uh, templates uh, in the Spanish language version. So a, a request from Juanjo to, uh, to make that happen. <laughs> And then also, uh, interestingly, he says, "Is do you think there's a possibility of collaborating, in this case with Access Spain, on having a Spanish language version of Northwind? And so any thoughts on both of those things? So the first one is being worked on. Um, you are not the only ones in Spain to see that. Um, Germany, Austria, uh, Denmark, um, I have friends in all these countries and they have told me the same thing. And I have relayed the information to Microsoft and to the publishing team. Um, I have not heard back yet, um, but at <laughs> least I put that work in their queue and say, you need to look at that again, because the older Northwind did show up in file new just fine. And you should be able to do that today as well. Dice Tom que ha comunicado con Microsoft en cuanto a este problema. El, la, 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 la versión previa de Northwind 1 sí aparecía en, en todos los, eh, los locales y pues ojalá Microsoft tenga una solución eh, antes de que pase mucho tiempo. On the other point of how about a Spanish language version, that is something we would have to take up with um, probably the deployment team as well. I don't really know how they are set up. It, it appears to me that this is not their daily job. 
So I don't know what would be involved in, in getting that done. All the documentation would have to be translated as well. It's not a small task. Él dice Tom que eh, no sabe exactamente si el, eh, el equipo actual con, que, con quien hemos trabajado eh, en Northwind en inglés eh, esté eh, compuesta y tenga, lo, tenga los recursos para hacer versiones internacionales. No solamente el, 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 la interfase del usuario eh, se necesitaría, eh, necesitaría es, es ser eh, traducido, pero también toda la, de, la documentación online. Uh, dice también que sería un esfuerzo bastante grande um, y no, no sabe exactamente si es posible. Uh, ¿Mm? eh, diría que eh, el... Eh, eh, la gente de Microsoft que, nos, que participó, que trabajó con nosotros, que colaboró con nosotros, no, no, este, no era su trabajo normal. Así que ellos también trabajan en su tiempo libre como nosotros. Eh, por eso dice Tom que no sé, no sé cuántos eh, son los recursos disponibles para un esfuerzo internacional. Pero gran idea. <ríe> No, claro, la pregunta es porque si te, bueno, resulta que hay gente que a lo mejor tiene ilusión por hacer este cambio, por dedicarlo un tiempo, pero después dicen, sí, lo, lo hemos hecho, y Microsoft dice, fantástico, no lo vamos a publicar. Pues entonces no merece la pena ni siquiera empezar, ¿no? Ah. Pero si hubiera una inquietud, pues decir, sí, podría hacerse con estas condiciones, pues podría intentar a lo mejor mirarse. Yeah, Juan Jose says that, you know, it, it's one thing for, for him and some other people to go off and do it, but then, you know, to, to integrate within the Microsoft system might throw up some hurdles that would make all the work done uh, ultimately unfruitful. Yeah, as Tom said at the beginning, how many years did you spend lobbying before <laughs> first got out, you know, the first round? So I, I think yeah. that would be, I, in other words, Juan Jose, start talking to Linda Liu now. <laughs> You so, have your opportunity on the 26th. Empieza con Linda Lue la semana que viene. Dile que. Yeah, I will try to go. I'm not sure about. I think it's important to to be at that day and uh, a little bit speak with the uh, no uh, community person. Yeah. Dijo George Hepworth que hasta Thomas estaba hablando con los, los gerentes de Access en Microsoft. ¿Cuántos años? Nada más para convencerles de hacer una nueva versión en inglés de Northwind. Y eso fue dos, tres años hasta que entró um, Michael uh, Hepworth. Sorry, Michael uh, Aldridge. Aldridge, thank you. Sí, Michael Aldridge entró como Program Manager. Eh, eh, entonces, lo que veo con esta actualización y con este trabajo que se ha hecho con, con Microsoft de que no abandonan Access y que lo mantienen en el tiempo, que no es poco, porque hace pues eso un, un año por ahí pues teníamos cierta incertidumbre de que si Microsoft seguía apostando por Access. Entonces, eso debemos de sobreentender con este esfuerzo que han hecho ellos, eh, porque a ellos sí que les ha costado dinero, evidentemente, el integrar esta aplicación. ¿Correcto? Sí, so, uh, Mr. McPegas uh, makes an interesting point, one that I hadn't considered, uh, but he says that uh, he's wondering, you know, does the fact that Microsoft was willing to entertain the project to spend the amount of time, you know, collaborating and supporting and doing the, the supporting uh, activities such as document publication and, and so forth and so on. Do you think that, that that's an indicator that th they're not done with Access, that Access still is seen um, as an important product for Microsoft and, and isn't going away anytime soon? Any thoughts on that? I think it is a sign that the, that access is still important. And also that Microsoft, I think you've noticed with um, 
the latest CEO, you know, is really opening up more to the outside world. And the step that Michael Aldrich took is just one more example of that, uh, to be able to look at outside resources who are willing to help you and then to say yes. That is much more today's Microsoft than 10 years ago. Um, as far as the access team is concerned, I know they are not stopping. They will continue to work on this product as long as it's relevant, and it still is. Dice Tom que sí, sí, para él también es un es una indicación de que access es importante para Microsoft y no solamente que ha, ha participado, pero de que um, también, sobre todo con el 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 el, 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 el presidente um, Satya Nadella que Microsoft también está, digamos, más abierto a trabajar con la comunidad, a trabajar con open source, eh, más abierto a otras ideas de, de colaboración. Y, y, y dice también, Tom, que, que es un MVP, que también no hay ninguna indicación dentro de Microsoft que, que Access eh, es, es de, a, a final de vida que si, como ha dicho Juan José el nuevo desarrollador en el equipo la gente de Access en el equipo en Microsoft es, sigue muy dedica, dedicado al producto y, y que está Tom de acuerdo contigo uh, que sí es, un, es, una, es una buena indicación la participación de Microsoft en este proyecto un proyecto que no inició dentro de Microsoft sino que Tom fue sí. a Microsoft intentando convencerles de que haya una nueva versión de, nueva versión de, de Northwind. Y luego, uh -huh. Así que sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso junto al punto de que Microsoft ya saca enseguida el, los conectores con Dataverse indica que apuesta seriamente por Access, porque si no, no estaría trabajando con Dataverse y, y la integración con Fabric y Data Lake está vigente, o sea que no tiene ningún sentido pensar que él vaya a, a olvidarse de micro, de Access. Mm -hmm. eh, Aplinova eh, 21, Antonio eh, preguntó en la, en la charla, uh, Tom, uh, there's a question in the chat, what technology of collaboration did you use, what was used for this project? Um, And I can answer that. It's basically Teams and you, right? Uh, is that fair? Yes, yes. So it, uh, was... We considered a few other tools, but it was pretty simple. We had we had Teams and uh, a, what is it called? Um, I think it's based on SharePoint where you can have a document repository. So we would post documents there uh, so they would be safe and backed up. Um, And we had a naming convention with the date and initials so that we could keep track of things. That was, and because of that integration step that we talked about, that was really the best way. In my commercial work, I often use I4C to collaborate with other developers. Uh, dijo Tom que en este, en este um, proyecto utilizamos Teams y Inclus, inclusive eh, eh, el, repos, el repositorio de documentos de que tiene Teams y cuando se distribuía el producto para que la gente trabaje tiene un, una, eh, la fecha y el nombre de desarrollador en el, en el nombre del archivo y um, pero um, en su en su eh, en su vida profesional también utiliza, utiliza él un producto que se llama Iberci. I-B-E-R-C-Y, si no me engaño. Y, 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 y él ha puesto un, un, ha un puesto enlace. enlace sí. Sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues si no hay ninguna más, eh, agradecer de nuevo el trabajo a, a todo el equipo. Felicidades, de verdad es que es impresionante. Reitero la, la maravilla de trabajo que habéis hecho. Y por supuesto, eh, os invitamos siempre que queráis a, a hablar de las novedades que vayáis sacando. 
So thank you very much. It's an excellent work. And uh, if you'd ever like to come back and tell about any updates that you have in the future, they'd love to hear you. So great. Thank you so much, Alan. Thank you. Gracias a todos. Muy bien, chicos. Pues nada, pues vamos a cortar aquí la conexión. Nos vemos en un mes, como siempre, el tercer jueves de cada mes en directo para seguir hablando de temas interesantes de Access. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.